tutte e tre partite vuol dire se anche hai già parlato con la squadra con il tecnico la voluta finale del momento eh, innanzitutto facciamo i complimenti al Pescara perché ha dimostrato di essere una squadra molto forte e ci ha dato una grande lezione dal punto di vista tecnico e tattico, fisico ha dominato la partita e penso che il risultato lo, lo testimonia sicuramente siamo in un momento di difficoltà ne dobbiamo prendere atto, dobbiamo rendercene ben conto e cercare di di valutare, di ragionare, di trovare la, la chiave per riuscire a ribaltare questa situazione che ad oggi penso che sul campo ci costringe a svegliarci e a valutare che eh, dobbiamo stare molto attenti a quello che succede dietro di noi in classifica. Ma lasciamo stare le assenze perché dobbiamo considerare che comunque sia siamo scesi in undici come gli altri, quindi non voglio prendere sempre in considerazione questa assenza anche perché alcune saranno ancora prolungate, dureranno ancora per, per tempo e quindi dobbiamo trovare la forza, la compattezza, l'unità, l'umiltà, la determinazione per, per cambiare, per cambiare questo, questo momento negativo. Da una situazione così è difficile uscirne solo con il mercato, anche se può aiutare, no? C'è cioè, preoccupato soprattutto dal punto di vista fisico, lei ha parlato, cioè, ha visto una squadra che non ha più il passo del de giro d'andata, al di là dell'assenza. Ma non mi sento di dover rispondere a questa domanda, anche perché credo che... Credo che ci siano vari aspetti su cui no, bisogna lavorare e su cui bisogna migliorare. Quello della brillantezza fisica sarà, sarà penso, uno di quelli che, che si prenderanno in considerazione. L'impressione è che dopo pochi minuti il Bruglio sia anche un pochino depresso immediatamente. Al Credimi, questo è, è, è uno degli aspetti che, che, oggi, che oggi mi ha deluso di più perché chiunque scende in campo deve scendere con temperamento, con, con abnegazione e, e questo aspetto non mi, non mi è assolutamente piaciuto. In questa maniera non si va lontano, bisogna reagire, bisogna combattere, soprattutto nei momenti in cui sembra che diciamo, ci sono parecchie situazioni che, che si, ci, ci, ci vedono cioè avverse a noi, Bisogna reagire, bisogna avere la forza da dentro per, per ribaltarle. A caldo è difficile non fare comunque adesso certe valutazioni e dichiarazioni, ma questa che sportivamente si può chiamare una disfatta, può cambiare in qualche modo la vostra, il vostro approccio all'ultima settimana di mercato? Cioè eh, qualcuno che magari non ha non avevate pensato di cedere o potrebbe rientrare in una rivalutazione totale rispetto a quello che sono i valori e le considerazioni? Ma io credo che, che questo non è possibile in una settimana dalla fine, comunque sia c'è un percorso di quattro mesi antecedente e non è possibile fare, fare queste valutazioni anche perché comunque sia c'è... C'è una programmazione, c'è una lista da, da rispettare, ci sono tante cose, tante regole che devono essere, devono essere sempre soddisfatte. Il clima del lavoro settimanale e la speranza di recuperare qualcuno degli infortunati quelli, insomma, più, più vicino all'indietro, avete in mente qualche altra decisione oppure continuerete col percorso classico? No, no, questa settimana, l'organizzazione di questa settimana è stata già fatta. Quello che deve cambiare è, ripeto, tutti quanti, da chiunque lavora per, per il Perugia Calcio, deve trovare dentro di sé più forza, più energia, più, più cattiveria, anche più volontà. Abbiamo un debito con i nostri tifosi che anche oggi ti hanno sostenuto fino al, al novantesimo, hanno cercato anche di di svegliarci tutti quanti durante la partita 
e quindi dobbiamo abbassare la testa e pensare soltanto a lavorare. Con 5 sconfitte nelle ultime 7 gare, di cui 3 casalinghe, anche il tecnico è in discussione. Ma io penso che tutti quanti dal primo all'ultimo ci dobbiamo sentire sempre in discussione. Non è sicuramente colpa dell'allenatore, ma è, è da ripartire a tutti quanti. Di Rizzo, e... Rizzo stamattina aveva la febbre a 40. E come sarà, insomma, mh... eh, speriamo che qua in due o tre giorni passi la febbre. Cioè. No, parlavo se mh, secondo la vostra strategia aspettate qualche giocatore insomma, in settimana oppure sempre negli ultimi giorni. Come, come più. Ma eh, vediamo come si sviluppano questi giorni. Al massimo ne potrebbe arrivare uno per la partita di, di Crotone. Ma è stato preso una decisione, quindi fino all'ultimo giorno sarà rispettata la decisione, penso, vediamo, non lo so, dovremo sentire il, il responsabile della, della nostra comunicazione per quello che, che deciderà. Sì, sì, hai, hai pienamente ragione, non, non, non so come spiegarla. Io credo che, credo che una squadra, un gruppo, debba saper reagire alle avversità. Ce n'erano tante due, prima della partita con il Vicenza, purtroppo bisogna, bisogna, dare una, bisogna dare una sterzata a questa situazione, nel senso che non bisogna farsi prendere dalla depressione nel vedere tanti ragazzi, tanti compagni infortunati, bisogna reagire, bisogna reagire. sicuramente l'incidente a Parigini è stato pesante, quello a Drolet è stato brutto, a viverlo anche durante l'allenamento, però è, ripeto, è il momento di stare uniti, di mettercela tutta anche per loro che sono fuori.